Amén y Dios le bendiga. Amén. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de los medios. God bless everyone and we give, uh, we welcome all those who are uh, connected with us via internet. Es una bendición y un gozo poder compartir la palabra de Dios en esta mañana. It's a blessing and a joyful to be able to share the word of God with you today. El Señor me dio esta palabra como ya hace casi cuatro meses. The Lord gave me this word like about four months. Y había compartido aquí un poquito sobre lo que voy a compartir. And I had shared a little bit of this what I'm going to share today. Y este mensaje en sí vino. And this message came the cuando el pastor empezó a hablar sobre escatología. And when the pastor uh, began to speak about Escatology. Y aprendimos que la escatología es el estudio de los eventos futuros venideros. And we learned that escatology is the study of the future events. Y se habló sobre lo que es el rapto y la venida de Cristo, que son dos eventos separados. And he spoke about the rapture and the coming of the Lord, which are two separate things. Y no voy a hablar sobre eso. And I'm not going to talk about that. Pero solo en, en, el enfoque es en lo que Dios me da mientras me hablaba de esto. But the focus is what God was giving me while the pastor was talking about that. Y no sé si a usted le ha sucedido. And I don't know if that happens to you. Pero el, el libro de Apocalipsis. But the book of um, Revelation. Yo le tenía mucho miedo. I used to be very afraid of. Yo lo, no leí ese, 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 yes. ese libro. I, I, Never, uh, I did not read that book. Claro, cuando era más pequeña. Of course, when I was younger. Ahora es uno de los más favoritos. And now it's one of my favorites. Y mientras el pastor daba estas enseñanzas, and while the pastor was giving this teaching, a mi mente y a mi corazón venía una pregunta. To my mind and my heart, uh, a question came up. Y yo me preguntaba, Señor, ¿yo estoy lista? And I asked myself, Lord, am I ready? Si en este momento Dios viene, yo soy digna de irme con él. And if at this moment the Lord comes, am I worthy to go with him? Ahora no vayan a empezar, ay, la hermana Jessica está en pecado. And now don't think that, uh, that I'm in sin. Sino que hasta con nuestro carácter, even with our character, le fallamos a Dios. We fail God. Y si ustedes se han dado cuenta, and if you have noticed, Dios ha estado ministrando a esta iglesia God has been ministered to this church que quiere sanar corazones that he wants to heal hearts alma uh, soul y cuerpo and body porque nosotros estamos esperando una cosecha because we are uh, expecting a harvest pero si aquí todos estamos heridos but if, but if we are if in here we all wounded y el uno al otro tenemos hay una tenemos un ¿cómo se dice? Como una, un, un style. I don't know. <laughs> if, if from one another we have a style. Como una pullita, tenemos una, una pullita en contra del otro. Like one style, one, uh, yeah. Una espina. One style. Primero tenemos que sanarnos nosotros. First we have to heal us. Entre nosotros. Among us. Para poder recibir a la gente que Dios traiga a este lugar. To be able to para poder recibir a la gente que Dios trae a este lugar. The bring them here. Y se escucha mucho esa frase cliché, así nací. And we hear this cliché uh, word, I was born like this. Pero eso no es así. But that's not like that. Porque como ya lo he dicho, because as I said, cuando tú vienes a los pies de Dios, when you come to the feet of the Lord, tienes que dejar que Dios se transforme completamente. You have to let it transform you completely. Y nosotros tenemos, vamos a decir, dos partes. And we have two parts. Lo interno, what is inside, y lo externo, and what is outside. Lo primero que siempre se va a ver, first thing that you're going to see, es lo externo, is the external, the outside. Pero lo más importante, but the most important, es lo is the inside, the internal. Porque tu internal. ropa, Because your clothing no te hace cristiano. Does it make you Christian? Lo que te hace cristiano. What makes you Christian? O más bien no vamos a decir cristiano, sino un hijo de Dios. O let, let me just say, uh, 
el Son of God. Es tu actitud y cómo te comportas. Is your attitude and the way you behave. Y para todo no es oculto. And for all no es oculto. For all the things that is not hidden. Que Dios todavía está trabajando en mi carácter. That God is still working in my character. Los que me conocen desde chiquita saben de lo que hablo. And those that know me from little, they know what I'm talking about. Y por eso es que en esta mañana, and that's why this morning, el título que Dios me ha dado y el mensaje que Dios me ha dado para ustedes, the title and the message that, have, that God has given me for you, es despierta y déjate transformar. Please wake up and let Him transform you. Y como decía, cuando pensamos en pecado, and like I said, when we think about sin, pensamos en droga, consumo de alcohol, we think about drugs, fornicación, adulterio, pornografía, todo esto. Drugs, alcohol, fornication, pornography, um, uh, and all of, those, all those things. Pero la verdad es que la palabra de Dios dice, but the word of God said, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. The, the, the word of God said, of all um, word, word um, hidden things, uh, hide your heart. Porque de él manará la vida. Because from, from him, life comes out. Entonces, ¿qué quiere decir esto? So what does it mean? Que yo tengo que guardar mi corazón. That I have to safeguard my heart. O sea, solo haya una pizquita de odio, de rencor, de envidia. If there is only one small piece of hatred, grudges, or envious, ya mi corazón está dañado. My heart is damaged. Entonces, hay algo que tenemos que comprender. So there is something that we have to understand. Que como humanos nos cuesta co comprender. That as human being is hard for us to understand. O por lo menos a mí me ha costado entender. Uh, at least uh, it's been hard for me. Que no todos somos iguales. Not all of us are the same. Todos tenemos diferentes caracteres. We all have different characters. Diferentes formas de hablar. Different way of talking. Diferentes personalidades. Different personalities. Y hay dos. And there is two. Tipos de personalidades que son las que más se conocen. And there's two pers. Uh, Yeah, it's two personalities that no. Que es el, el introvertido. Is the one that is introverted. Que más bien es el que es un poco tímido, calladito. The one that is el shy and quiet. Y el extrovertido. And the extrovertido. Que es más social. That is the his most social. ¿Y ustedes qué creen que soy yo? And what do you think I am? Soy extrovertida, ¿no? I am extrovertida. Y entonces a veces cuesta so, sometimes it's hard tratar de formar relaciones con personas try to um, have relationship with people cuando no conoces qué tipo de persona es when you don't know what type of person that is porque yo no puedo esperar vamos a decir si la hermana eh, Carmela es una introvertida because I can I, I can expect if uh, sister Carmela is introverted que quiera hacer todo lo que yo como extrovertida me gusta hacer that she wants to do all the things that I like to do as an extroverted okay. person. Tal vez a mí me gusta salir al parque, ir al cine, hacer todo esto. But because maybe I like to go to the park or go to the movie and do all these things. Pero ella como es introvertida, le gusta estar en casa. But since she's introverted, maybe she likes to stay home. Estar solita. Stay alone. Yo sé, yo no me puedo enojar con ella. I cannot be angry at her. Si yo un día le digo, vamos a salir. If I one day I tell, I tell her, let's go out. Y ella siempre, y ella me dice, no, 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 no. And then she says, no. Pero lo que sucede. But what happens. Es que tal vez sí me enojo. That maybe I do get angry. Y ahí tal vez es donde entra algo en el corazón. And that's where something enters into the heart. ¿Verdad? Pero igual, hay que entender. But we have to understand. Que así como hay diferentes tipos de personalidades just like there are different types of personalities hay diferentes tipos de temperamento there are different types of temperament y el, el introvertido and the introverted normalmente siempre puede ser melancólico o flemático uh, normally that person might be melancholic 
o digan yo mga no, no, fe, flematic. <laughs> y el extrovertido, and the extrovertido, puede ser más colérico y sanguíneo. Could be more angry and, uh, I don't know, the other word, sanguíneo. Y vamos a ir a la palabra de Dios and we're going to go to the word of God para entender un poquito más de por qué estoy hablando de esto. To understand a little bit more why am I talking about this. Es un pasaje un poco largo. It's a, a long passage. Así que concéntrese. So, please concentrate. No se me vaya la luna. <laughs> Don't go to the moon. Y preste atención a lo que Dios le quiere hablar. And pay attention to what God wants to say. Y vamos a estar hablando en Mateo 18. And we're going to be talking about Matthew 18. Del 15 en adelante. 15. Si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, no has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ve otra vez a hablar con él, acompañado de una o dos personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que se diga. Si él no les hace caso, díceselo a la iglesia. Díceselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces debe tratarlo a uno que no cree en Dios o como un cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios los juzgará en el cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. En otras palabras. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces, Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme mal? ¿Debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta siete veces? Jesús le dijo, no solo siete veces sino que debes perdonarlo hasta 77 veces. Por eso, el reino de Dios se puede comparar con el rey que decidió hacer cuentas con un siervo. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que le debía muchos millones de monedas de plata. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, y así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se puso delante del rey y le robó. Por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión de él, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, agarró el otro del cuello y le dijo, págame lo que me debes. El compañero se postró delante de él y le rogó, por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarle a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al rey. Entonces el rey lo llamó y le dijo, eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero así como yo la tuve contigo? Por esta razón, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que le debía. Así los, tra así los tratará mi Padre, que está en el cielo, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou shalt gain thy brother. But if he will not hear thee, then take, take with thee one or two more that, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established. And if he shall neglect to hear them, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as a hidden, as a hidden man and a publican. Verily I said unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth 
shall be loose on heaven in heaven. Again, I said unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. For where two or three are gathered in my name, there am I in the midst of them. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? And I forgive him till seven times. And Jesus said unto him, I said, on, I said not unto thee until seven times, but until seventy times seven. <clears throat> Therefore is the kingdom of heaven like a certain king which would take account of the servant. And when he had begun to one was brought unto him which owed him ten thousand talents, but for as much as he had not to pay his lord, commanded him to be sold and his wife and children and all that he had and payments to be made. The servant there therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me and I will pay thee all. Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servant which owed him a hundred pence, and he laid his hand on him and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servants fell down on his feet and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I, for I forgave thee all that debt, because thou desirest me, should not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if ye from your heart forgive not every one his every one his brother their trespasses. Y si usted ha leído este capítulo, and if you have read this chapter, y estaba prestando atención, and you were paying attention, debió de haber cogido tres claves importantes. You should have taken three clues. La three important clues. La primera. The first one es la importancia de resolver los problemas de la manera correcta. Is the way we should we should uh, resolve the problems the correct way. Porque aquí Dios nos da paso de cómo resolver los problemas. Because in here the Lord gives us a step of how to resolve problems. Porque si mira si yo le hago algo a Carmela, but if I do something to Carmela, y yo voy y le pido perdón, and if I go and I ask her for forgiveness, y ella está tan enojada que no me quiere perdonar, and that she is so angry that she doesn't want to forgive me, la la dejo así, should I leave her like that? No verdad, ¿qué dice la Biblia? Si yo le pido perdón y ella no me quiere perdonar, uh, what does the Bible say that if I ask her for forgiveness that she doesn't want to forgive me? ¿Qué dice que vaya donde los líderes, los pastores? They says that we should to the leaders, the pastors, y ya si aún ahí incluso ella todavía no me quiere perdonar, and even even then she doesn't want to forgive me, aunque a mucha gente tal vez no le guste la, la tercera parte, and although some people don't like the third part, la Biblia dice que hay que traerlo ante la congregación, and the Bible says that we have to bring it to the congregation, y si ella tiene tanto orgullo que todavía no me quiere perdonar, and if she still has so much uh, 
cried that she doesn't want to forgive me. Ya eso queda entre ellos. That, that is between her and God. Pero vemos que Dios quiere que todo se resuelva. But we see that God wants everything to be restored. Lo que quiere decir que es importante aprender a pedir perdón. So what it says is that it is important to learn how to ask for forgiveness. Y a dar perdón. And to give forgiveness. Porque no es solamente para sanarte a ti mismo. Cuando tú pides perdón, no es para sanar a la otra persona. Because it's not only to heal you yourself, but not, not the other person. Sino también para conseguir sanidad tú mismo. But to, to get healed yourself. Porque como aprendimos en lo que el pastor estuvo enseñando estas tres semanas pasadas. For what we learned, what the pastor was teaching us these last three weeks. A veces herimos sometimes we hurt porque estamos heridos because we we hurt because we are hurt or wounded entonces hay que entender so we have to understand la importancia de pedir perdón the importance of asking for forgiveness y pedir per y perdonar and to forgive es algo muy muy duro is something hard Especialmente cuando te han hecho mucho daño. Especially when they have harmed you. Pero si Dios nos perdonó tanto y nos perdona tanto a diario. But if God forgives us a lot and He forgives us daily. ¿Cómo no vamos a perdonar? How we cannot forgive. Y a veces decimos, eh, ay, yo perdono pero no olvido. Uh, many times we say, I, for, I, I forgive but I won't forget. Y yo pensaba que eso era... Eso equivocado que era erróneo and I used to think that was, that was wrong pero es verdad tú perdonas but it's true you do forgive y no se te va a olvidar lo que, lo que te hicieron but, but you're not going to forget what they did to you especialmente si fue algo que te marcó and especially if it was something that that um Sorry. Sorry. pero como tú sabes que en verdad perdonaste but how do you know that you really Uh, forgave. Si cuando hablas de lo que te sucedió, that if you talk about what happened, ya no lloras, you don't cry, ya no te enojas, you don't get angry, y ya no te duele, and it doesn't hurt. Por lo tanto, perdonaste, so you forgave, aunque no te has olvidado, even though you didn't, for, you didn't forget. Lo segundo que nos enseña este pasaje, the second thing that this passage teaches us, es el no buscar, not to judge. Y ahí regresamos a lo que yo hablaba de los temperamentos. And then uh, we go back to where I was talking about behavior. Muchas veces cuando empezamos a conocer a las personas y aprendemos qué tipo de persona es. Uh, many times we, when we try people and we learn how that, that type of person that she is. Muchas veces lo juzgamos por lo negativo. Many times we judge them negatively. Pudieron haber hecho muchas cosas positivas o buenas. They may have done many positive and good things. Pero una tan sola cosita, but only one thing. Ya, yeah, es la peor persona del mundo. Then is the worst person in the world. Es así o no es así? It is like that. Así yeah. nos pasa, ¿no? That happens. Que juzgamos por una cosa mala, that we judge for one bad thing. O por algo del pasado que escuchamos de otra persona. O something in the past that we heard about someone. Por eso hay que tener mucho cuidado That's why we have to be very careful de lo que tú escuchas of the things that you that you listen y de lo que tú dejas que otros te digan de otros and that the things that you let other people say about other lo tercero que nos menciona este pasaje the third thing that the passage mentions es algo que ya estaba hablando un poquito and it's something that I was speaking about a little bit y es sobre el perdonar and it's about forgiveness no importa cuán grande sea la falla It doesn't matter how great the fault is. La Biblia nos manda perdonar. The Bible asks us to forgive. Y entonces aquí entramos. So in here we enter into a lo que quería hablar del cambio y la transformación. What I want to speak about the change and transformation. Y lo compartí aquí hace unos meses en la mañana. And I shared this a few months ago in the morning. Y hablaba de la diferencia de lo que es cambio y transformación. And I'm, I was speaking about the difference between change and transformation. Porque muchas veces lo cogemos como que fuera una sola cosa. Because many times we think there is one thing. Pero primero se empiezan por cambios. 
But first it begins with change. Y llegue, tienes que llegar a la transformación. And then you have to reach transformation. Pero son dos cosas diferentes. But there are two different things. Porque cambio, because change, es dejar una cosa o situación para tomar otra, is to leave a thing or situation to take another. O modificar la apariencia, condición o comportamiento. O mod, modify the appearance, condition, condition or behavior. Or behavior. Entonces, lo que quiere decir. So, what does this mean? Esto es un cambio. This is a change. Me estoy yendo de un lado para otro. I'm going from one place to another. So, cambio sería más, más físico, más externo. A change would be more physical or external que una transformación than a transformation que es interna that is internal or inside y que es transformación that is a transformation transformación es dinámica transformation is dynamic que permite progresar that allows to progress y es un cambio profundo and is a is a, a a, a, deep, a deep change que sucede de adentro hacia afuera that happens from inside out y no tengo las imágenes and I don't have the images pero imagínese no. but just imagine yourself una rana a, a frog empieza de un huevito and starts from a little egg va creciendo a un taco it begins to Uh, grow into what, what she says. <laughs> Después le, le empiezan a crecer las patitas de atrás. And then the, the, the back leg, legs start growing. Después la de enfrente. And then the front legs. Hasta que se vuelve una rana madura. And until it becomes a frog. Y esas son etapas de cambio. And those are type of change. Pero una transformación, but a transformation, es lo que le sucede a la oruga. Is what happened to the, ¿cómo se dice? Carter. Ah, Carter. Empieza como el huevito, and it starts like a little egg. Sale la oruga, uh, the caterpillar comes out. Empieza a comer y a comer y a comer, and it starts eating, eating and eating. Hasta que llega el momento donde hace su chrysalis until it comes to the moment that what she said comes up. <laughs> y entró como una oruga and it entered into a copper tail pero sale como una mariposa but it comes out as a butterfly. Hubo una transformación. It was a transformation. Ya no es lo que era antes. She's not, it, it is not what it used to be. Ahora es diferente. Now it's different. Y más bonita and prettier porque las orugas no son tan bonitas <laughs> because the caterpillar are not very pretty in nuestro manual de vida and our uh, manual of life que es la Biblia that is the Bible nos muestra tantas historias it shows us many stories de esto que le estoy hablando del cambio y la transformación that this what I'm talking about change and transformation y el pueblo de Israel and the That, uh, the, the people, the nation of Israel es un gran ejemplo is a great example de lo que es un cambio of what is a change pero no una transformación but not a transformation cuando ellos salieron de Egipto when they came out of Egypt desde ahí hasta el libro de jueces from there to the book of judges podemos ver como Podemos ver cómo ellos solo cambian. We can see how they change. Pero no se dejan transformar por Dios. But they don't let, they don't let themselves transform by God. Y entran en este ciclo repetido. And they enter into this, uh, this circle. Donde Dios siempre mete su mano para salvarlos. Where God always put his hand to save them. Entran en pecado, they enter into sin, y a través del pecado, and through sin, entran en esclavitud, they, they enter into slavery. Y se ven en esclavitud, and then when they see them slaves, claman y oran a Dios, they, they uh, pray and reach out to God, y Dios manda un juez, and the Lord sends a judge, y lo salva. And he saved them. Pero qué sucede? But 
what happened. Regresan a lo mismo. They go back to the same. Porque solo pasan por un momento de cambio. Because they only go through a moment of change. Pero no deja que su corazón sea transformado. But they don't let their heart to be transformed. Cuando salen de Egipto vemos. When they come out of Egypt we see. Que aunque Dios los sacó de años de esclavitud. Even though God brought them out of slavery for many years. Los bendijo. He blessed them. Cuando se veían en un momento difícil, when they used to sit in difficult situations, se quejaban, they used to complain. Ay, estuviera mejor en Egipto. Ay, I would be better in Egypt. La sopa gratis. The, the free soup. Que no era gratis porque trabajaban por ella. It wasn't free because they used to entonces no habían sido transformados so they have not been transformed. porque cuando tú eres transformado Because when you are transformed, no importa por lo que tú pases it doesn't matter what you go through, tu fe se mantiene de pie your faith stands. porque sabes que le sirves a un Dios Because you know that you serve a God que es fiel that is faithful, verdadero truthful, y cumple sus promesas y he, he Uh, accomplish his promise. Y tenemos a Moisés. And we have Moses. ¿Qué pasó con Moisés? What happened to Moses? Empezó, ¿verdad? Sabemos la historia de en el tiempo que él nació. So we know the history when he was born. Fue un tiempo donde estaba matando a todos los varones israelíos. Uh, uh, it was a time where they were killing the Jewish firstborn. Pero y Dios yes. en su gracia y misericordia. But God in his grace and mercy salvó a Moisés he saved Moses. porque tenía un propósito con él he had a purpose with him. pero qué pasó con Moisés But what happened to Moses? por su temperamento Because of his temperament, his, his, his character. cometió un error he made a mistake. pero él But he permitió que Dios he allowed God lo transformara to He allowed God to transform him. Y se volvió de esa persona que ahora estaba categorizada como un asesino. And he became that person that was that was called assassin. Tartamudo. Uh, turtle. Stutter. 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 A quien Dios usó. To whom he used. Para libertar al pueblo de Israel. To liberate the nation of Israel. A Saulo. We have Saul. El hombre más temido por los israelitas. Uh, the, the men, the most uh, feared men of, the, of Israel. Porque perseguía a los hijos de Dios. Because he persecuted the children of God. Pero ¿qué sucede? But what happened? Que cuando Dios tiene un plan contigo, when God has a plan with you, no importa cuánto te escondas, It doesn't matter how much you hide. No importa de dónde tú huyas. It doesn't matter where you hide. Dios te busca. God uses you. ¿Y qué hizo Dios con Saul? And what did God did with Saul? Tuvo un encuentro con él. He has an encounter with him. Y al tener ese encuentro con él, and we had that encounter with him, cambia su corazón. He changed his heart. De odio, from hatred, de rencor, from grudges, y de perseguidor and of persecutor a un predicador amado to a loving preacher que aunque pasó por muchas cosas como predicaba el pastor and although he went through many things as the pastor preached su fe nunca me mudó his faith never uh, withered y así como esto hay muchos hombres en la Biblia and just like that there are many men in the Bible y ellos fue que fueron transformados that they were transformed pero como vimos hay muchos que no fueron transformados But as we see, there were many that, was, that they were not transformed porque no dejaron que Dios obrara en sus corazones because they didn't allow God to uh, work in their heart es importante it is important dejar que Dios obre en nuestros corazones so let God work in our hearts en cada área in every area porque hay momentos because there are times donde tenemos ciertas cosas where we have certain things que no queremos soltar that we don't want to release ya sea porque es tanto el dolor is because maybe it's a lot of pain que el hecho de hablar de él that the fact of talking about it nos callamos 
that we just share. Y creemos que el callar nos hace bien. And we think that by just shutting up is good for us. Pero lo que está haciendo, but what you're doing, es causando una herida interior. Is causando una herida interior. And a wounded and in interior wounded. Que no te das cuenta. That you don't realize. Afecta exteriormente. That affects exterior. Vamos a leer ahora Proverbios 6. So we're going to read Proverbs 6. Dice, Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedaste atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu, de tu amigo, ahora trágate tu orgullo, ve y suplica a tu amigo, Corre tu nombre, no postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta verle re realizado. Sálvate como una gacela que escapa de cazador, como un pájaro que huye de la red. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sano. A pesar de que no tienen príncipe, ni gobernador, ni líder, que las haga trabajar. Se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? ¿Cuándo despertarás? Un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Te muestran un engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. Sin embargo, serán destruidos de repente, quebrantados en un instante, y sin la menor esperanza de recuperarse. Hay seis cosas que el Señor odia, no son siete las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Proverbs 6, verse 1. My son, if thou be surely, surely for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger, thou art snared with the word of thy mouth, thou art taken with the word of thy mouth. Do this now, my son, and be and Deliver thyself when thou art come unto the hands of thy friend. Go humble thyself and make sure thy friend. Give not sleep to thy eye, nor slumber to thine eyelid. Deliver thyself as a from the hands of the hunter and as a bird from the hand of the fowler. Go to the ant. Thou slugger, consider her ways, and be wise. Which having no guide, overseers or ruler, provided her meat in the summer, and gathered her food in the harvest. How long wilt thou sleep, O slugger? When wilt thou arise out of thy sleep? Yeah, a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep. So shall thy poverty come as one that travels and thy one as an armed man. A naughty person, a wicked man, walks with a frown mouth. He winketh with his eyes, he speaketh with his feet. He teaches with his finger. Frowardness is in his heart. He devises mischief continually. He soils the scar. Therefore, shall, he, he, shall his calamity come suddenly? Suddenly shall he broken without remedy. These six things does the Lord hate. Yeah, seven are an abomination unto him. 
a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood, and a heart that devises wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief, a false witness that speaketh lie, and he that soweth discord among brethren. My son, keep thy father's commandments and forsake not the law of thy mother. Okay. Bind them continually upon thy heart and tie them about thy neck. All right, so este capítulo, so this chapter, nos habla del perezoso. He, he talks about the, the, the lazy, the lazy del, people, del que miente, the one that lies, y de las cosas que aborrece el Señor. The things that the Lord hates. Y vamos a abundar un poquito en las cosas que aborrece el Señor. And we're going to talk about a little bit of the things that the Lord hates. Lo primero que dice, los ojos arrogantes. The first thing that he says is the, the eyes, the arrogant eyes. Y arrogancia tiene que ver con orgullo. And arrogance has to do with pride. Una persona condescente. A condescent person. Que se pone por encima de los demás. That they put him themselves above others. Y esto es totalmente lo opuesto de humilde. And that's the opposite of humble. Proverbios 21.4 dice. Proverbs 21.4 says. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son pecado. Yeah, Proverbs 21.4. 24. 21.4. The earth mourn. No, I'm sorry. Behold. Twenty-one four. Twenty-one four. And high look and a, a proud heart and the plowing of the wicked is seen. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Thank you. Que si tú tienes orgullo en tu corazón. So what does this verse say? That if you are, uh, if you have a uh, proud in your heart. ¿En qué estás? Um, what are you? En pecado. In sin. Entonces, aquí vemos la importancia. So we see the importance de limpiar nuestro corazón to clean our hearts de todo orgullo y toda altivez of all proudness and altivez es lo mismo, no la hay all the proud yeah. entonces, lamentablemente so uh, lamentablemente unfortunately, unfortunately cuando hay personas que cuando suben de nivel when people uh, go Uh, to a higher level. Cuando Dios los bendice, when God bless them, en vez de volverse más humilde, instead of becoming humble, se creen la última Coca Cola del desierto. So they they think that they are the last Coke in the desert. Pero hay que tener ojo con esto. But we have to be watchful for this. Porque la Biblia lo dice. Because the Bible says que el orgullo es pecado. That proudness is sin. Lo segundo que menciona este este capítulo, the second thing that This chapter mentions es la lengua mentirosa. Is the lying tongue. El mentir consiste en hacer declaraciones falsas intencion intencionalmente. Uh, lying consists in saying false information. ¿Y qué más? Intencionalmente. Uh, intentionally. Proverbios 14.5 dice, El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Uh, Proverbs 14, 5. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. Así que en esta parte, so in this part, a mí me sucedió algo, something happened to me, que me costó perdonar, that it, it caused me to forgive. Y por eso dije, hay que tener mucho ojo con lo que tú dices, 
And that's what I say, you have to be watchful of the things that you say. Y en las conversaciones que tú participas. And in the uh, conversations that you participate. Un día estaba hablando con una persona. Once I was talking to someone. Y esa persona hizo un comentario de otra persona. And that person made a, a comment about someone. Y yo lo que dije fue, sí, tienes razón, esa persona es así. And all I said is, yeah, you're right, that person is like that. Y como a las dos semanas, so two weeks later, recibo una llamada, I received a call de la persona de la cual se habló, the person that we spoke about. Y me dice, si me quieres, si quieres decir algo, and she, she said, if you want to say something to me, dímelo a mí. Tell me. No andes hablando mal de mí. Don't be talking bad about me. Y yo me quedé como que qué. And then I was like, what? Porque yo, o sea, yo no dije nada. La que empezó no fui yo. I never said anything. I didn't begin with this. Solo participé. Participé y colaboré. I only participated and I collaborated. Así que por eso digo, ojo. So that's what I said. En las conversaciones que tú participas. In the conversations that you participate. La tercera cosa que dice este capítulo. And the third thing that this chapter says. Las manos que matan a inocentes. The hands that kills innocent. Y la Biblia nos habla de esto de no matarás. And the Bible talks about this, you shall not kill. Al igual que no mentirás. At the same that you shall not lie. Que son parte de los diez mandamientos. That is part of the ten commandments. Pero lamentablemente, but unfortunately, hay gente que los diez mandamientos that Some people with the Ten Commandments. Piensan que hay un que pueden cambiarlo un poquito a su manera como se les dé la gana. They think that they can change a little bit the way they want. Como hay personas que dicen, ay, fue una mentirita blanca. Ah, so like some people say there was just a white lie. No hay mentirita blanca. There is no white lie. Mentira es mentira. Lie is a lie. Pecado es pecado. Sí, es sí. No hay pecado grande, no hay pecado grande, pequeño. There is no Uh, big, uh, sin or sin. Y cuando aquí nos habla de las manos que matan al inocente, and in here it talks about the hand that talk, that, 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 that que mata al inocente, the, the, the hands that kill innocent people. Estamos hablando de aborto. We're talking about abortion. Porque los inocentes son los bebés. Because the innocent are the, the babies. Lo cuarto que habla este capítulo. What is This chapter talking about el corazón que trama el mal. The, the heart that, uh, that uh, thinks about wicked people. La maldad se define como algo. Uh, maldad, wickedness defined as something. As something que es moralmente correcto. That is uh, morally incorrect. Y con una intención deliberada. And with a deliberate Uh, intentions de lastimar a las personas to harm people. Jeremías 17 9 nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quién lo conocerá ok the heart is deceitful above all things And desperately wicked. Who can know it? Y ya esto nos deja saber que el corazón, and this let us know that the heart, por naturaleza, by by uh, by nature, por el pecado, because of sin, es, es malo. Is is that is that? Pero cuando tú tienes una relación con tu creador y salvador, but when you have a relationship with your creator, your savior, primera de Juan. 1.7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1.7 First John 1 7. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, 
and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. Así que si tú tienes una relación con tu creador y salvador, so if you have a relationship with your creator and savior, tu corazón debe de estar limpio. Your heart should be clean. De todo deseo de hacer el mal. Of all desires to do wicked things. La quinta cosa que dice este capítulo, the fifth thing that this chapter says, los pies que corren a hacer lo malo, the feet that run to do wicked things. Debemos andar por el espíritu, we should walk in the spirit y no satisfacer los deseos de la carne. And not satisfy the desires of the flesh. Eso lo dice Gálatas 15, 15, 5, 16. And that, that says in Gálatas 5, 16. Y Efesios 4, 30 nos dice, Y no contristéis al Espíritu, and do not, um, ¿cómo se dice? ¿Ah? Do, ¿Cómo se dice? ¿Sale? Do not sadden the Spirit, Santo de Dios, the, the Holy Spirit of God, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. With the one that you were sealed with in the day of redemption. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos ahorita. And this also has to do with what we were talking about. Que si tú tienes una buena relación con el Padre, that if you have a good relationship with the Father, debes alejarte del pecado. You should uh, walk away from, uh, stray from sin. Sexto. El testigo falso que respira mentiras. Six, the, the false witness that breathes lies. Un testigo falso es alguien que comete perjurio. A, a false uh, witness is the one that commits perjury. Acusando a una persona inocente de algo que ellos no hicieron. Accusing, of innocent, accusing an innocent person of things that they didn't do. Que más o menos tiene que ver con el ejemplo que le di. That it has to do with the example that I gave. Que me echaron a mí la culpa de algo que yo no había dicho. <laughs> that they, they, they blame me for something that I didn't say. Y lo último. And the last. El que siembra discordia en una familia. And the one that, that sows discord in a family. Y aquí Dios está buscando unidad. And in here God is seeking unity. Y como hablamos de que Dios lo que quiere es sanar la iglesia como un cuerpo. And what we talk about that God wants to do the church as one body. Es importante, recalco, it's important tener cuidado con lo que dices. To be careful with the things you say. Yo no puedo ir donde Talía. I cannot go to Talía. Ay, mira lo que me hizo Carmela. Ah, uh, look what Carmela did. Yo no la soporto. I just can't stand her. Es que ella es así, así, así. No, that she's like this, like that, and like this. ¿Qué voy a causar yo en el corazón de Talía? What am I going to cause in Talía's heart? Tal vez por el amor que ella siente a mí. Maybe because of the love that she has for me. Le va a coger rencor, odio o algo en contra de Carmela. She's going to be, she's, she's going to feel grudges um, and anger towards Y entonces ya no solo soy yo la herida, but now it's not only I'm that is wounded, Ahora Talía está herida. Now Talía is wounded also. Por una herida que no es de ella. For something that has nothing to do with her. Y así tal vez ella va a donde Dinora. And the same way she may go to Dinora. Dice, ay, mira lo que le hizo Carmela a Jessica. And look what Carmela did to Jessica. Y tal vez Talía le añada un poquito más. And maybe Talía add a little bit more. Y así se sigue, ¿no? And like that, it goes on. Y así se forma la discordia. And that's how discord uh, forms. Y eso es algo que Dios quiere quebrar. And that's something that God wants to break. Tenemos que aprender. We have to learn. Hablar con la persona. To speak to the person. Con la que sucedió el incidente. With the person that happened the incident. Porque a veces las cosas no son como nosotros la vemos o la pensamos. So many times things are not the way we see or we think. Ella tal vez tuvo una mañana mala. Maybe she had a bad day. Y actuó. And she acted. Indebidamente. Not correctly. Porque tuvo un momento malo. Because she had a bad moment. Pero no quiere decir que es una mala persona. But it doesn't mean that she's a bad person. Pero tenemos que aprender. But we have to learn. Como decía el verbo estábamos leyendo the way the verse was saying hablarlo en el momento talk about at the moment si ella me insulta o me dice algo she insults me or says something 
Oye, perdóname, te pasa algo. Excuse me, something's going on. Mira, me estás hablando de mala manera. You talking to me in a bad manner. Y si en ese momento ves que ella no puede hablar, and if in that moment she cannot speak, ¿le dices sabes qué? You know what? Cuando te sientas mejor, when you feel much better, mejor ahí hablamos. It's better than we talk. Pero no dejes que pasen años. But don't let years to pass by. Espérate en la noche, wait at night, o al siguiente día, or the next day. Pero no dejes que tu corazón se dañe. But don't let your heart Uh, damage. Primera de Juan 4, First John 4. versículo 19 al 21 dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, como puede amar a Dios a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: El que ama a Dios, Ame también a su hermano. Uh, John, John 419. We love him because he first loved us. He has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment have we from him, that he who loves God loves his brother also. And este versículo hace el énfasis. And this verse makes an emphasis. La importancia de amar a tu hermano. The importance of loving your brother. Porque tú no puedes decir que tú que tú amas a Dios y que tú tienes amor. Because you cannot say that you love God and, and you have love. Cuando tienes algo en contra de tu hermano que te hizo hace diez años. When you have something against your brother that did something to you ten years ago. Así que con todo esto que he compartido. So with all these things that I have shared. Aquí es donde quiero llegar al punto. This is where I want to uh, reach. Espero que puedan analizar en todo lo que he hablado. I hope that you can analyze in everything that I have spoke about. Y despertar y ver. And to wake up and see en qué área necesitamos que Dios nos ayude a trabajar. In what area we need the Lord to work on us. En dónde le, eh, estamos fallando. Where we are failing. Tenemos algo en contra de un hermano. We have something against a brother. Nos gusta decir mentiritas blancas. We like to say white lies. Estamos corriendo hacia el pecado en ciertas áreas. We are running to sin in certain areas. No estoy actuando como debería. I'm not acting the way I should. So, analicemos en dónde necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. So, let's analyze where the Lord needs to work in our lives. Y no solo que cambie. And not only that you change. Sino que podamos ser transformados. But that we may be transformed. Porque si tú cambias. Because if you change. O tratas de cambiar. Or you try to change. Te va a durar una semana. It will last you for a week. Y a la siguiente semana va a ser igual. And the following week will be the same. Pero cuando hay una transformación, but when there is a transformation, es algo que se mantiene así. It's something that it maintains. Y como dije, no importa lo que venga. And like I said before, it doesn't matter what comes along. Cuando tu corazón es transformado, when your heart is transformed, tu fe se mantiene de pie. Your faith stands. Así que despierta. So wake up. Porque Dios se acerca. Because God is near. Y yo no sé usted, pero yo me quiero ir con él. And I don't know you guys, but I do want to go with him. Así que despierten de ese pensamiento. So wake up of that thought. Que así soy yo. That that's the way I am. Así me quedo. I stay like that. No me importa lo que diga la gente. I don't care what people say. Esta es la que más he escuchado últimamente. This is the one that I have heard lately. Solo tengo una vida y la voy a vivir como yo quiera. I only have one life and I'm going to live it the way I want. No podemos vivir con estos dichos. We cannot live with these sayings. Y esperar que Dios trabaje en nuestras vidas. And wait for the Lord to uh, work in our lives. Dejemos que Dios trabaje en nuestro carácter. Let the Lord uh, work in our character. En nuestro corazón. In our hearts. Y en todo nuestro ser. In, in all our being. Dios les bendiga. God bless you all. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición.